Dear learners, welcome to my online class. My name is Shamim Khan. I have been working as a lecturer in finance and banking. All of you are staying home and hope that all of you are fine. Those who are watching and listening my speech, I really appreciate to you all. Dear learners, today I am going to discuss about accounting for merchant decision inventory. Dear Shikhati, I have a big deal with the Daniel Sonakurbo, which is a full way of the Kutu Asutumra, which is a periodic journal, a perfectual inventory, Java Daniel Sonakurse, ask a FIFO, a LIFO, a weighted average method. Dear Shikhati, I have a जब आमर एक तब बोर्ड ऑन को देवा से जितना तुमने शौचु पुस्तक पर बा फाइव फोर्थ दिते कैंडी करा है लाइफ फोर्थ दिते ऑन को कैंडी करता है एवं वाइटेड एवरेज पोर्ट दिते तुमने तो ऑन को बोलो कैंडी करता है शीत नहीं है अलसो ना करो क्यों शिक्कते ये तो मधे पुरी खेलता जरा इंटरेस्ट क तुमरा कॉल एवं कॉल जो भी तुमरा फाइव एवं लाइफ वो दो दिन करते पड़ो चेक करना होगा ऑब्जेक्टिव्स एवं तुमरा वीडियो गुलो शब्द गुलो वीडियो गुलो देख बा तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स हो क्लियर हो जाएगा कारण बेसिक बहुत बेसिक गुलो जो भी जानो तुमरा हिस्से बिकन सोचे करते पड़ो ठीक है मौजूद आश्चर्य होता है, गुदा में कुत्तों को आश्चर्य से, गुदा में ठेके कुत्तों को जाते हैं, एवं किसी को बित्तो रखे जाते हैं, शेठ आप रा पौधों दिखो बो, अतः जब फाइव वादों दिए तो अच्छे एक टाइम जब पोर्श शुरू हो, तो आप रा डॉक्टर से बारे जाओ जो ना कि सीरियल दोरी, जिस सीरियल है आर जैसे अनेक समय देख बच्चे सीरियल लास्ट आशे शे आगे शेवा नहीं जाते हैं। शेट होच्छे जे लास्ट आशे आगे नहीं जाते हैं शेट होच्छे लाइफ और अतर लास्टी फर्स्ट आउट अतर शेषे आस्ते किंतु बेर हो जाते हैं फोटो में। अबर फाइव होच्छे आगे जा आस्ते से आगे जाते हैं। आठवाँचे वाइटेड एवरे� आगे जाबे जी शब्द पौधों दी, शेड के आम्रा बोलो फाइफो मेथड पौधों दी। तो प्योर शेड का दी, देखो, आम्रा की बाबे फाइफो पौधों में दी हिसाब का कोरी, शिडनिया एक तो आलोचना आमदे करा पौधों। देखो, दे एसीआई अतः एसीआई कॉम्प्लीमेंटेड एक्टिव पुन एक्टिव पुन नोट पादम करे पोतिस्टन दुया� पुर्नेर मुंडा निर्णय करो एक टा प्रश्न आता है वहाँ से ऐसे एक उपाय हम लोग जाने बांग्ला दिशे शुनाम दोनों को बने जेटा मार्केटिंग लीड करते से तुम लोग शोचर रस्सो देखते हो देखो अब उससे 2008 शाले जनवरी एक तारीख के पारंभिक मौजूद पुर्नो पाशोटन पौती टोन दुष्टोटा कहाँ गए अतः तादर मौजूद अतः गुड ए पुनोटा की होच्छे बिक्री हो जाच्छे तामारे दुष्यो पंच जस्टन सोले जाच्छे आर राशि को तो दुष्यो पंच जस्ट तार पर बोल से तेरो तारीख के आश्चर्य प्राय दुष्यो टोन पौती टोन एक्शन ऑपरेट करेगी तार माने एक्शन ऑपरेट का टोग का कोरी दुष्यो टोन माल आश्चर्य से तार माने आगे राशि लो आरेश्वर एकोन एक्शो � अतः हमें तीन दिन से एक शाशित टाइगर कोई दूसरा दूसरा तो लिस्ट है तार पर होते जनवरी जनवरी बाईस तारीख का आगुने बिंदु स्टोर तक इशु पुन्नो आगुने नष्ट हो जाएगा से तार पर इसे इशु तीन छोटा अतः बिक्री करते से तीन छोटा जितना सौ बीस तारीख जनवरी पौंछ बीस तारीख के प्राय दूसरा बीस टो एक बार हमारे को लिखे बोल से जो कॉटेप उसे जो दूसरी चाबी दर्द दूरी करो नित्तो मौजूद पत्ते दीते शेटा हम राजनी क्राइ को लेके हाई क्राइशिया बेबी आ जा जेटा नित या या ते जेटा हम राजपीयोडी कोटे पारी पार्टिक्स और इन्वेंटर सिस्टम में हमें दोबारे फुल बे अपसोर्स है एक बार देखो बोल से आगेर माल चार पौधों दी तो तब फाइव पौधों दी आगेर मुंडे माल चार आगेर पौधों दी थे जाते देखो जनवरी एक तारीख को उसे पारंभिक मौजूद जितने पौधों जितना पारंभिक मौजूद है तब हम अमादे क्रॉय हुए नहीं बी क्रॉय हुए ना बैलेंस उत्पीड़ित जोड़े अतः अमादे देखो क्रॉय परिमाण 
টন বা কেজি দর দর মানে হচ্ছে কত টাকা করে তারপর হচ্ছে পরিমাণ টন পরিমাণ টাকা তারপর হচ্ছে পরিমাণ টন দর পরিমাণ টাকা পরিমাণ টন বা কেজি কেজি থাকলে কেজি দেখবো দর লিখবো তারপর লিখবো পরিমাণ টাকা দেখো যেহেতু প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য পাঁচশো টন প্রতি টন কত টাকা করে দুশো টাকা করে তাহলে পাঁচশো টন পণ্য কত টাকা করে দুশো দুশো টাকা করে তাহলে আমরা ব্যালেন্স উদ্বৃত্ত পাঁচশো টন লিখলাম তারপর হচ্ছে দর দুশো টাকা করে এক লক্ষ টাকা আমাদের হিসেবে এক লক্ষ টাকা হয় তারপরে দেখো বলছে ক্রয় করছে কত টন আট তারিখে আসি বলছে আট তারিখে আসি বলছে দুশো পঞ্চাশ কেজি মাল বিক্রি করে দেবো তাহলে দুশো পঞ্চাশ কেজি মাল বিক্রি করছে আমরা লিখলাম জানুয়ারি আট ইস্যু তারপর লিখলাম দুশো পঞ্চাশ কেজি যেহেতু বিক্রি করা দুশো পঞ্চাশ করি কত করি যাচ্ছে দুশো টাকা করি যেহেতু আমাদের কিছু বলা না থাকলে আগের মাল আগে যাবে দুশো টাকা করি যাবে পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে পাঁচশো থেকে দুশো পঞ্চাশ চলে যাবে থাকে আর দুশো পঞ্চাশ আর দুশো টাকা করি তো আমরা জানি এটা আমাদের আরও পাঁচশো আড়াইশো আড়াইশো টন আছে দুশো টাকা করি আর পঞ্চাশ হাজার টাকা তার মানে পঞ্চাশ হাজার টাকা সেল হয়ে গেল এবার আসো বলছে জানুয়ারি তেরো তারিখে ক্রয় করছে দুশো টন প্রতি টন একশো নব্বই টাকা করি অথবা কিছু মাল আসছে কত টাকা করি দুশো দুশো টন যেটা একশো নব্বই টাকা করি কিনছে আটত্রিশ হাজার টাকা আগে ছিল আমার কত দুশো পঞ্চাশ দুশো পঞ্চাশ হলে দুশো পঞ্চাশ আগেরটা চলে আসছে দুশো পঞ্চাশ হাজার টাকা যেহেতু আমরা ব্যালেন্স এক একটা দিন এক একটা গুলো করতেছি তারপরে এখন আসছে দুশো টন দুশো টন নিয়ে আসলাম আগে ছিল দুশো পঞ্চাশ এখন আবার দুশো টন যুক্ত হইয়া একশো নব্বই টাকা করে কিনছি তারপর হচ্ছে আটত্রিশ হাজার টোটাল আটাত্তর যেটা আটাশি হাজার তার মানে আমার এই গুদামে আটাশি হাজার টাকা আছে একটা ধরো মিনিকেট আর একটা হচ্ছে সেনেগুড়া চাউল যেটা আমরা একটা এক্সাম্পল দিতে পারি দুশো পঞ্চাশ টাকা করে একটা চাউলের মূল্য আর একটা মূল্য কত একশো দুশো টাকা করে মূল্য আর একটা হচ্ছে একশো নব্বই টাকা করে একটাতে এক এক বস্তাতে আছে মনে হলো দুশো পঞ্চাশ কেজি আর একটা বস্তাতে আছে দুশো কেজি এটা একটা তোমরা বুঝিয়ে নিতে পারবা তারপরে বলছে জানুয়ারি ১৬ তারিখে আসি একশো আশি টন বিক্রি করছে অর্থাৎ ষোলো তারিখে আসে আবার একশো আশি টন বিক্রি করছে তা আমরা বলছে আগের মাল আগে যাবে দেখো আগে আসে না কত দুশো পঞ্চাশ দুশো পঞ্চাশ থেকে একশো আশি টন চলে গেল চাচ্ছি তা আমরা লিখব কি জানু ষোলো ইস্যু তারপর হচ্ছে একশো আশি টন একশো আশি টন বলছে আসি কত টাকা করি আগের মাল আগের পদ্ধতি দুশো যেহেতু আমার আগেরটা চলে যাচ্ছে কত দুশো কত ছত্রিশ হাজার টাকায় গুণ করলে ক্যালকুলেশন একশো আশি গুণ দুশো ছত্রিশ হাজার টাকা তাহলে আমার দুশো পঞ্চাশ থেকে একশো আশি বাদ দিলে কত হয় সত্তর অর্থাৎ দুশো পঞ্চাশ আর না এই প্রস্তাবিতে আছে আর সত্তর কেজি চাউল আছে তারপর আছে কত আগে আসলো দুশো এই দুশো রয়ে গেছে তাহলে আগের বস্তা থেকে দুশো যেটা একশো আশি চলে গেছে আর দুশো টাকা করে চোদ্দ হাজার টাকা রয়েছে আর এখন আছে দুশো এটা একশো নব্বই আটত্রিশ হাজার টাকা অর্থাৎ আগের মালটা সরে যাচ্ছে অর্থাৎ আগের বস্তাটা খালি করে দিচ্ছে তারপরে দেখো জানুয়ারি বিশ তারিখে আসি কি বলছে যার বিশ তারিখে আসি বলছে পণ্য ক্রয় দুশো চল্লিশ টন কত করছে পণ্য ক্রয় করছে দুশো চল্লিশ টন প্রতি কেজি একশো আশি টাকা করি তাহলে আমরা ক্রয় ঘরে লিখবো বিশ তারিখে দুশো চল্লিশ টাকা করি একশো আশি টাকা ধরে তেতাল্লিশ হাজার দুশো তো দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী আগে আসলে সত্তর টাকা করি আমাদের এই মালগুলো পূর্বের মালগুলো অ্যাড হয়েছে সত্তর টাকা করি সত্তর টন দুশো টাকা করি এটা আগে ছিল দুশো ছিল একশো নব্বই টাকা করে আটত্রিশ হাজার এখন নতুন অ্যাড হয়েছে দুশো চল্লিশ কেজি চল্লিশ করি একশো আশি টাকা করি একশো আশি টাকা তেতাল্লিশ হাজার দুশো টাকা হচ্ছে আমার গুদামে আছে অর্থাৎ এক একটা পণ্য এক একটা ভাবে দাম দিয়ে এক একটা ভাবে কেজি ভাবে সাজানো রাখা আছে এবার দেখো বিশ তারিখের আমাদের হিসাব শেষ এবার আসো বাইশ তারিখে বাইশ তারিখে আসে বলছে জানু বাইশ তারিখে আগুনে বিনষ্ট পণ্য দশ টন অর্থাৎ দশ টন পণ্য আগুনে নষ্ট হয়ে গেছে নষ্ট হয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে আমার বিকৃত বিকৃত পণ্যের ব্যয় হিসাবে ধরে নেব অথবা আপনার সেল হিসাবে সেলের করে লিখি দেখো দশ টন আগুনে বিনষ্ট পণ্য দশ টন লিখছি কত টাকা করে যেহেতু আমাদের সত্য আগের মাল আগে যাচ্ছে তাহলে আমার এই বস্তা থেকে দশ টন চাল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার মানে দশ টন কত টাকা করে দুশো টাকা করে যে দামে কিনছি সে দামে বিক্রি করবো যদি দুশোর পরিবর্তন যদি বলো এই চারশো টাকা করে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তখন আমরা এটা হিসাব রাখবো না যতই বিক্রি করো কিন্তু আপনাদের ক্রয় মূল্যটাই বাদ যাবে যেহেতু তো দেখো দশ টাকা করে দুশো দুশো টাকা করে দশ টন দুশো টাকা করে দুই হাজার টাকা তার মানে আগে সত্তর থেকে দশ চল্লিশ জালে হয় ষাট আগে ছিল দুশো দুশো রয়েছে দুশো চল্লিশ দুশো চল্লিশ টন আর তোর হচ্ছে দুশো টাকা করে একশো একশো টাকা আর একশো আশি টাকা টোটাল আমি তিনটে ফিগার তিনটা আলাদা আলাদাভাবে ক্যালকুলেশন করতে হয় এটা যেহেতু ফাইভ ফোর পদ্ধতিতে এই সিস্টেমটা করতে হয় এবার আসো 
प्रश्न चल्लिस क्रय कतरी मजूद रखते लाल मूल्य 
তাহলে এটা চলে গেল এটা গেছে এটা বিক্রি করছি তাহলে আবার আরেকটা কিনছি আবার ধরো কালো একটা কিনছি এই এই কালো পণ্যটা কিনছি কেনার পর মজুদ হয়েছে আবার আরেকটা লাল কিনলাম লালও আসছে তাহলে পূর্বের এই এটা ছিল আগে তাহলে আগে মালটা চলে যাচ্ছে আবার ইস্যু করলে আগে চলে যাবো আগে দামে তাহলে আমার যতটুকু থাকে সেটা হচ্ছে ফাইভ এর ফর্টি দিন যেটাকে বলা হয় ফার্স্ট অ্যান্ড ফার্স্ট আউট যেটা আগে মাল আগে যাবে তো তোমরা আশা করি বুঝতে পারছো এই পদ্ধতিতে এখন আসবো আমি লাইভ এখন তোমাদেরকে তোমাদের কোনো সমস্যা থাকার কথা নয় যেহেতু এটা সহজে বুঝতে পারছো যে আগের মাল আগে যাবে যেটা যে দামে ক্রয় করছি সেই দামে বিক্রি ইস্যু হবে কিন্তু আমি যদি মনে করো বিশ টাকার এ প্রোডাক্টটা যদি তিরিশ টাকা কিনি তাহলে তিরিশ টাকা মূল্যে বিক্রি হবে এটা ফাইভ এ পদ্ধতি যদি তিরিশ টাকার পরিবর্তে যদি বলা হয় প্রতি কেজি বত্রিশ টাকা করেই বিক্রি করা হলো তাহলে আমাদের বত্রিশ টাকার হিসাব করবো না আমরা কত টাকার হিসাব করবো তিরিশ টাকার হিসাব করব লাভ লোকসানের সময় তখন আমরা ওইটা করতে পারবো সেটা আলাদা বিষয় তা আমরা ফাইভ পদ্ধতি শিখলাম ফাইভ ও মিনস হচ্ছে ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট এবার আসো লাইফ লাইফ ও মিনস হচ্ছে লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট অর্থাৎ এবার আমরা আলোচনা করবো লাইফ যেটাকে বলা হয় লাইফ পদ্ধতি এটা যেহেতু ফরের মূল্যের মাল আগে ছাড় পদ্ধতি অর্থাৎ এখানে দেখবো ফরের মূল্যের মাল আগে ছাড়ার পদ্ধতি ফরের মূল্যে ফরের মূল্যে অর্থাৎ কি ফরের মূল্যের মাল আগে ছাড়া পদ্ধতি অর্থাৎ মালটা শেষে আসছে কিন্তু আগে ছড়ে যাবে যেটাকে বলা হয় লাইফ পদ্ধতিতে হিসাব পদ্ধতি দেখো আমরা লাইফ পদ্ধতির একটা হিসাবের নমুনা একটু দেখাই এটা নিয়ে করাবো দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী আর অন্য আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি না এটা দিয়ে বুঝে দিচ্ছি যে লাইফ অফ অতিত্বগুলি কেমনে করতে হবে দেখো লাইফ অফ মিনস হচ্ছে লাস্ট অ্যান্ড ফার্স্ট আউট এটা এখানে ফাইভ অফ পদ্ধতির পরিবর্তে আমরা কী করব পরীক্ষা এভাবেই দেওয়া থাকবে কিন্তু লাইফ অফ পদ্ধতি এল আই এফ ও লাইফ অফ মিনস হচ্ছে লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট অর্থাৎ কি ফরের মাল আগে যাবে দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা দেখো এবার প্রশ্ন আগেও আমাদের পড়া হইতেছে সেহেতু আমরা অঙ্কটার দিকে যাচ্ছি যেহেতু লাইফ পদ্ধতিতে ফরের মূল্যের মাল আগে অর্থাৎ ফরের মূল্যের সম্পদ কি হচ্ছে আগে যাচ্ছে যেটা লাস্টে ফার্স্ট আউট পদ্ধতিতে দেখো শেষে আসলে আগে যায় এটার মূল্য হচ্ছে শেষে আসলে আগে মূল্য চার পদ্ধতিতে এটাই আমরা এটা লিখতে পারি শেষে শেষে আসলে আগে 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 ছাড় পদ্ধতি শেষে আসলে আগে ছাড় পদ্ধতি যেটা বাংলা তো হচ্ছে শেষে আসলে আগে ছাড় পদ্ধতি দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী এবার আমরা লাস্ট ডেট ফার্স্ট আউট কেমনে বোঝাবো যেটা শেষের মাল আগে যাচ্ছে দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী আমাদের দুই হাজার আট সালে জানু এক পারমিক মজুদ পণ্য পাঁচশো টন প্রতি টন দুশো টাকা করে আমরা এটা যেটা পদ্ধতিতে যেটা যেভাবে আছে সেভাবেই দেখবো পাঁচশো টন দুশো টাকা করে এক লক্ষ টাকা এটা ঠিক আছে এটা প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য এই পদ্ধতিতে ঠিক থাকবে এবার দেখো আমাদের ইস্যু করছে কত ইস্যু করছে বলছে দুশো পঞ্চাশ টন দুশো পঞ্চাশ টন কী করছে বিক্রি করছে তার মানে আমার ফরের মাল আগে যাচ্ছে দুশো পঞ্চাশ টন এটাও ঠিক আছে যেহেতু আমার একটা মাল দুশো পঞ্চাশ টন দুশো টাকা করে পঞ্চাশ হাজার তার মানে আমার একটাই মাল ছিল সেই জন্য একটাই থেকে চলে যাচ্ছে দুশো পঞ্চাশ টন দুশো টাকা করে পঞ্চাশ হাজার টাকা গেছে এই আমাদের ফার্স্ট এটাও ঠিক ছিল এটাও ঠিক ঠিক আছে এখন দেখো এখন বলছে জানুয়ারি আট তারিখে এলো জানুয়ারি তেরো তারিখে আসে বলছে দুশো টন প্রতি টন একশো নব্বই টাকা করি প্রতি টন একশো নব্বই টাকা করি যা হবে তাই দেখো প্রতি টন একশো দুশো কেজি একশো নব্বই টাকা করি আটত্রিশ হাজার টাকা তাহলে আমাদের দুশো পঞ্চাশ যেভাবে আসছে সেভাবে দুশো আর হচ্ছে একশো নব্বই আটত্রিশ হাজার টাকা এটা আমাদের আসতেছে এবার দেখো বলছে জানু ষোলো তারিখে ইস্যু করছে একশো আশি টন একশো আশি টন মানে কি চলে যাচ্ছে আমার টাকাটা ইয়া চলে যাচ্ছে তো তোমরা এখানে ইয়ে করবে একশো আশি টন আমরা একশো আশি টন লিখলাম দেখো এখানে দুশো টন অর্থাৎ পর এবার আমরা পূর্বে করছিলাম আগের মাল আগে যাবে এখন পূর্ব শেষের মাল আগে যাবে শেষে কত আছে আমার দুশো টন আছে একশো নব্বই টাকা করি আটত্রিশ হাজার টাকা তখন আমরা কি করব শেষের মালটা এই দুশো থেকে যেহেতু আমাদের দুশো টন একশো আশি টাকা করে একশো আশি টন বিক্রি করে দিতে যাচ্ছি কত করি এখানে নেব একশো নব্বই টাকা তো একশো নব্বই টাকা করে যেটা হিসাবে আসে সেটা আমরা করব ক্যালকুলেশন করলে যেটা হয় সেটাই করবো একশো ধরো আঠারো ইন্টু 
আমরা হিসাব করি একশো নব্বই শূন্য 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 নয় শূন্য শূন্য আট নয় বাহাত্তর দুই হাতে আছে সাত নয়কে নয় নয় আর সাতে কত ষোলো তার মানে তারপর হচ্ছে শূন্য এটা তো শূন্য দেওয়া যায় শূন্য তারপর হচ্ছে এটা ক্যালকুলেশন করি যেটা হয় সেটা আমরা করব এটা ধরো সাপোজ সত্তর ধরো যে টাকাটা হয় সেটা মনে করো কি করব যেহেতু দুশো টন ধরো দুশো থেকে একশো আশি কিলো আর হচ্ছে ধরো আটত্রিশ হাজার ভিতরে ছত্রিশ হাজার লিখলাম আমরা ছত্রিশ হাজার লিখলাম আর পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা চলে গেল তোমরা ক্যালকুলেশন করে নিবা তাহলে ক্যালকুলেশন এটা কত একশো আশি টন আশি টন চলে যাচ্ছে এখান থেকে দুশো থেকে একশো আশি টন চলে যাচ্ছে আর হচ্ছে কত একশো নব্বই টাকা করি যেটা পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা তাহলে আগে আমাদের ছিল দুশো পঞ্চাশ এখানে দুশো পঞ্চাশ হয়ে যাবে যেহেতু আমাদের দুশো পঞ্চাশ আগে ছিল দুশো টাকা করি আর এখানে এক দুশো থেকে একশো আশি চল্লিশ দিলে কত পিছন থেকে আমাদের চাউলটা চলে যাচ্ছে তাহলে দুশো থেকে একশো আশি চল্লিশ দিলে আর হচ্ছে কত বিশ টন তার মানে একশো বিশ বিশ টন উনিশ টাকা করে উনিশ দুগুণা কত যেটা আটত্রিশ অর্থাৎ আটত্রিশশো টাকা উনিশ দুগুণা আটত্রিশ শূন্য শূন্য আটত্রিশশো টাকা আমার রয়ে গেল ঠিক আছে তো তাহলে এখানে একটা তোমরা কেউ পরিষ্কার করে নিলে বুঝতে পারবা তাহলে আমাদের আর আছে বিশ টন এই মালটা অর্থাৎ ফিশন থেকে মালটা চলে যাচ্ছে এবার দেখো তোমাদের এবার বলছে তারপরে বিশ তারিখে বলছে কি পণ্য ক্রয় দুশো চল্লিশ টন প্রতি টন একশো আশি টাকা করে দুশো চল্লিশ টন একশো আশি টাকা করে কত সাড়ে হাজার তেতাল্লিশশো তেতাল্লিশ হাজার দুশো টাকা তাহলে আমার পণ্যটা দেখো আগে আগে ছিল এখানে দুশো পঞ্চাশ যেহেতু দুশো পঞ্চাশ এখানে চোদ্দ হাজার না এখানে আগের মাল তো রয়ে গেল পঞ্চাশ হাজার দেখো দুশো পঞ্চাশ হয়ে গেছে দুশো টাকা করি এখানে পঞ্চাশ হাজার টাকা রয়ে গেল তাহলে পঞ্চাশ হাজার তারপর হচ্ছে বিশ টন বিশ টন পণ্য একশো নব্বই টাকা করি আটত্রিশশো এখন নতুন যুক্ত হয়েছে দুশো চল্লিশ টন একশো আশি টাকা করি এটা যেটা কি করবো একশো আশি আর হচ্ছে তেতাল্লিশ হাজার দুশো তাহলে আমাদের বিশ তারিখেও শেষ হচ্ছে এবার আসো যেটা আমাদের একশো আশি টাকা করে জানুয়ারি বাইশ তারিখে বলছে আগুনে বিনষ্ট পূর্ণ দশটা দশ টন বলছে জানুয়ারি বিশ তারিখে আসি বলছে আগুনে বিনষ্ট পূর্ণ হয়ে গেছে কত দশ টন নষ্ট হয়ে গেছে তাহলে আমাদের যাচ্ছে দেখো দুশো চল্লিশ টন থেকে এবার আমরা যেহেতু পরের মাল আগে যাচ্ছি পরের মাল কোনটা এটা হচ্ছে আগের মাল এটা তারপরে এখন নতুন এটা হচ্ছে দুশো চল্লিশ টন এখান থেকে আমাদের মালটা চলে যাবে তাহলে কত করি একশো আশি টাকা এখানে লিখব কত একশো আশি তাহলে আমার এখানে যাচ্ছে কত আঠারোশো তাহলে আমার আগে ছিল কত আমি এটা ক্যালকুলেশন করব তোমরা ক্যালকুলেশন করে নিবা দুশো পঞ্চাশ টন আগে ছিল তারপরে আসলো বিশ টন এখন যেহেতু দুশো চল্লিশ থেকে দশ চলে গেছে তাহলে আসে দুশো তিরিশ তাহলে আমার এগুলো সব হিসাব ঠিক আছে এখানে আটত্রিশশো আর এখানে কত দুশো টাকা করে পঞ্চাশ হাজার টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা আগে রয়েছে আটত্রিশশো হয়েছে তেতাল্লিশশো থেকে অর্থাৎ আঠারোশো চল্লিশ জারি করে যেটা ধরো বিয়াল্লিশ হাজার বিয়াল্লিশ হাজার বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশ হাজার না একচল্লিশ হাজার সামথিং তোমরা একটু হিসাব করবা একচল্লিশ হাজার তুললাম একচল্লিশ হাজার আটশো টাকা ধরতে পারো একচল্লিশ হাজার আটশো টাকা তোমরা একটু ক্যালকুলেশন করে নিও এই মুহূর্তে ক্যালকুলেশন না একচল্লিশ হাজার আটশো টাকা অর্থাৎ আমার একশো তিরিশ টন চলে গেছে এবার বলছে যে আমার দশ টন বলছে চব্বিশ তারিখে জানো চব্বিশ ইস্যু তিরিশ টন তিনশো টন তিনশো টন কি করছে সে আবার বিক্রি করে দিচ্ছে দেখো তিনশো টন বিক্রি করলে এবার জানো লিখলাম ইস্যু ইস্যু লিখবো তারপর হচ্ছে বিক্রি করব কিভাবে বিক্রি করব এখানে দেখো প্রথমে তিনশো টন বলছে তো তিনশো টনের করে আমরা কি লিখবো একটু হিসেব করি ক্যালকুলেশন করে তো এখানে আছে প্রথমে লাস্টের ফার্স্ট আউট অর্থাৎ কি শেষের মালটা চলে যাচ্ছে তা আমার দেখো এখানে যাচ্ছে দুশো তিরিশ টন আছে লাস্টে কত করি একশো আশি টাকা করি একচল্লিশ হাজার আটশো তুললাম একচল্লিশ হাজার আটশো তোমরা ক্যালকুলেশনটা করে নিবা তাহলে আর কত দরকার সত্তর টন এখানে আছে বিশ টন এখান থেকে বিশ টন নিব কত টাকা করি একশো টাকা করি আটত্রিশশো ধরলাম আটত্রিশশো 
এবার গেল কত 230 আর 200 কত হয় 250 আর 50 টন আছে না যে আমার এটা গেছে এটা গেল এবার আসলে 250 টন থেকে আবার সরে যাচ্ছে কোনটা যে আর কত 50 টন লাগবে তাহলে এই 50 টনটা এই বস্তা থেকে অর্থাৎ লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট অর্থাৎ শেষের মালটা চলে আসছে পিটি হয়ে যাচ্ছে তার প্রথমে দিতেছে এখানে দেব 50 টন ধরো 50 কত 200 টাকা করি তাহলে 5 গুণ 10 আর একটা দুইটা তিনটা আসে তিনটা শূন্য 10000 টাকা চলে যাচ্ছে তার মানে আমার এখানে আর কত রইছে 200 টন রইছে কত 200 টাকা করে 200 টন 200 টাকা করে তাহলে 2 গুণ 4 একটা দুইটা তিনটা চারটা অর্থাৎ 40000 টাকা আমার মজুদ আছে এই দেখো 250 এখান থেকে 230 গেছে এখান থেকে 20 গেছে আর লাস্ট উপর থেকে 50 গেছে তাহলে 10000 টাকা তাহলে 200 করে 40000 টাকা রয়ে গেছে আমার মজুদ পাওয়া এবার দেখো বলছে জানুয়ারি 25 তারিখে ক্রয় 320 টন প্রতি টন 190 টাকা করি জানুয়ারি কত ক্রয় বলছে 320 320 টন 190 টাকা করি তাহলে 320 টন আমার মাল আসছে 190 টাকা করি 60800 টাকা তাহলে আমার 320 প্লাস এখানে 200 টন তো রয়ে গেল তাহলে কত করি 200 200 করি তারপর হচ্ছে এখানে তো আগে আছে 40000 40000 টাকা এখন নতুন যুক্ত হইছে 60800 টাকা করি 320 টন যে 60800 টাকা তার মানে আমার মাল আসছে এবার দেখো বলছে 28 তারিখে আসি বলছে ইস্যু 200 টন ইস্যু মানে হচ্ছে বিক্রি করা দেখো 200 টন হলে 320 টাকা 320 থেকে যাবে 320 থেকে যাবে কত করি 190 টাকা করি 190 টাকা করি এই বস্তাটা থেকে চলে যাবে অর্থাৎ শেষের থেকে যাবে অর্থাৎ শেষের মাল আগে যাবে যেটা লাইফ পদ্ধতিতে তাহলে মত এটা কত হয় 38 38 19 তাহলে আবার আসো এইখানে কত আগে তো 200 মাল রয়ে গেল 200 টা 200 হইছে কত 200 টাকা করি এখানে 60000 হবে না এখানে হবে 40000 40000 টাকা লেখা এবারে দেখো এখানে 320 থেকে 200 চলে যাচ্ছে আর কত রয়ে গেছে 120 এই 120 কত টাকা করি 190 টাকা করি তাহলে এটা যা হয় এটার সাথে এই 120 এর সাথে 190 যা হয় তা যোগ করে দিব ঠিক আছে নিচে দিয়ে দেখো এবার বলছে কারখানা ফেরত আসলো 30 টন 30 টন মাল কারখানা ফেরত আসছে তাহলে 30 টন মাল কত ফেরত আসছে কত আমরা বিক্রি করছি দাম কত 190 টাকা করি তাহলে এখানে লিখব 30 টন 190 টাকা করি তাহলে 3927 অর্থাৎ কি 1923 मालदा थे मारा गो कत आगे कत चल्लिस সেটা তারপর হচ্ছে 30 টন এটা सेम তো টোটাল যোগ করলে আমাদের আগেটার নিয়মে সুযোগ আসবে এটা হচ্ছে লাইফ অফ পদ্ধতি হচ্ছে আগের মাল আর ফাইফ অফ পদ্ধতি হচ্ছে আগের মাল আগে যাবে আর লাইফ অফ পদ্ধতি হচ্ছে শেষের মাল পরে যাবে অর্থাৎ শেষের মাল পরে চলে তোমাদের বলতে এই যে আমি এই মালটা কিনছি আগে লাইফ অফ ফাইফ অফ পদ্ধতিটা বুঝাচ্ছি এবার লাইফ অফ পদ্ধতি দেখো এখানে কয়েকটা মার্কার আছে যে মার্কারগুলো দিয়ে তোমরা সহজে বুঝতে পারবে দেখো এই মালটা আমি কিনছি আগে এটা কিনছি এটা মজুদ আছে এটাও কিনছি এটাও কিনছি এবার বিক্রি করার সময় দেখো একটা শুনে দেখো আগে আসছি কোনটা এটা আমার মজুদ আছে এটাও এটাও কিনছি এখন বিক্রি কর এটাও পরে কিনছি এখন বিক্রি করতেছি বিক্রি করছে কোনটা শেষে আসছে এটা 
তাহলে আগে আগেরটা ফাইভ এ পদ্ধতি হচ্ছে আগে এটা চলে যাবে আগের মাল আগে চলে যাবে এখন লাইফ এ পদ্ধতি মিন্স হচ্ছে এই তিনটা মালের ভিতরে লাস্টে যেটা আছে সেটা আগে চলে যাবে যে যে টাকা ধরে কিনছে সেই টাকা ধরে চলে যাবে বিক্রয় যদি চব্বিশ টাকা হয় এটা যদি বিক্রয় যদি এটা বত্রিশ টাকাও বিক্রি করে কিন্তু কিনছি কত তিরিশ টাকা তাহলে তিরিশ টাকাই যাবে এই পদ্ধতিতে হচ্ছে লাইফ অফ পদ্ধতি তোমরা ফার্স্ট টাইম ফার্স্ট আউট বুঝতে পারছো লাইফ অফ পদ্ধতিটাও বুঝতে পারছো এবার আসো একই একই দিয়া এবার ওয়াইল্ড অ্যাভারেজ মেথডটা বুঝে যেহেতু আজকে তোমাদের এই চ্যাপ্টারের লাস্ট ক্লাস সেই জন্য আজকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করতেছে লোড শেডিং হয়েছে হয়তো বা তোমরা ক্লিয়ারটা ক্লিয়ারলি বুঝতেছো না দেখতে অসুবিধা হচ্ছে কিন্তু তারপরও দেখা যাচ্ছে দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী এখন আমরা লিখবো ওয়াইটেড অ্যাভারেজ মেথড অর্থাৎ 